还会骑着领的，我都认识我一样。狗子们，你们去那个小脑袋里面到底在想什么呢？主人，你养的蝴蝶会认主人哎，好好看啊！狗子们还记得上一期那个长得跟外星人一样的蝴蝶友吗？前两天才刚刚帮助安置好心肝，没想到最后一只蝴蝶宝宝迫不及待的孵化出来了。我把它拿到了蜂窝上面，它好像有一点点害怕，但不停凸显着翅膀的。不过它真的长得真美，你看这就是它钻出来的蛹，已经破掉了。没想到这么小的一个蛹里，竟然能孵化出这么大的一只蝴蝶。为什么你们只有它最小皮肤啦？没有见到小伙伴，它有一点害怕也是正常的。接下来呢，我要给这只胆小的小蝴蝶喂一点点蜂蜜水，让它好好休息一下，等待同伴孵化出来。首先准备一杯亮凉的白开水，再拿来一个万能盒的小盖子，准备一张红绒布，把绒布铺在盖子上。小蝴蝶最爱吃的花蜜，切开一把花蜜，按照十比一的比例挤进水里，浓度可不能太浓了，不然简直是吸不动的哦。搅拌均匀，等花蜜完全融在水里了，再放在红绒布上，让绒布给浸满。这个时候的红绒布看起来就有点像猪肉脯了。晾了以后，再小心翼翼的把小蝴蝶给拿出来，先试试它会不会主动的到我手上来。哎，真的爬到我的手上来了，轻轻的把我往一看，啊、哦，好多蜂蜜蛋，它好乖啊，落在我的手上完全不动哎，而且它的翅膀也太美了吧，竟然是蓝绿渐变的，上面还有紫色、红色的花纹呢。主人，你们养的蝴蝶会认主人哎，好好看啊，对面的偏光一会儿是蓝色的，一会儿又变成绿色了啦。这个小家伙的身上还长了许多的小绒毛，看起来毛茸茸的，好可爱呀、啊。一动都不动的，它的腿把我的手指拔得紧紧的，好像认识我一样。猴子们，你们在那个小脑袋里面到底在想什么呢？哎呀妈呀，痛啊！它在另外一只手上来。接下来我要给它喂蜂蜜水了，先把它放在蜂蜜水上，看一下它自己会不会去喝。喂它说，如果蝴蝶不进食的时候，要用辅助工具帮助它把吸管给拨出来，然后放在蜂蜜水上，它就会主动进食了。看起来有点难度啊，小伙伴们，咱们一起来试试吧。把小蝴蝶放在红绒布上，用小尖头把它的吸管给慢慢拨开。喂喂喂，你干嘛？别动我，你这个坏人！哎呀妈呀，被我收回去了！快放开我，你神经病啊！小心一点，千万不要戳到它，小心一点。我不喝，不喝就不喝，谁爱喝谁喝。我才不喝！不要收回去了，感觉很抗拒啊！最后再试一次，千万不能戳到它了。我说大姐，你烦不烦了？不行，他完全不想喝。溜了溜了。我怎么办呀？看来只能把蜂蜜水放在他的小屋里，或者他自己去喝了。小蝴蝶，这次我帮不了你了。我才不用你帮我呢，我自己会去喝的。你也太多管闲事了吧？嗯，好吧，那就听你的吧。你可千万别挑食哦。第二天，小伙伴们快看，竟然又孵化出来一只蝴蝶。我发现这些蝴蝶都是趁我不在的时候偷偷孵化出来的，而且这只刚刚孵化出来的蝴蝶一直想往另外一只蝴蝶身边靠近哎，它连步吧。到哪儿都要一起、啊，长得还像双胞胎一样的。这是刚刚孵化出来的小蝴蝶，翅膀长得更大更美。不过他们两个好像都不怎么吃我为他们准备好的食物、啊，再这样下去恐怕就要饿死了。所以我做了一个决定，将他们放生，放回属于他们的春天。我在楼下找到了一个开满花朵的地方，今天阳光非常明媚。我想，小蝴蝶们大概也会很喜欢这里。把第一只蝴蝶宝宝放在花瓣上的时候，它扑扇了几下翅膀，和我打了打招呼，我就飞向花丛中消失了。第二只小蝴蝶却停留在原地，迟迟不肯离开。不过过了一小会儿，它也飞走了。再见了，小蝴蝶们！希望明年春天还能再见到你们。哎呀，没有想到，居然有蝴蝶会这么乖，它们也太好看了吧！小伙伴们，这里养的蝴蝶真的不怕人哎，它们好像认识我一样。小伙伴们，蝴蝶有个黑丝来啦！今天是孵蝴蝶的第二天，有一个好消息和一个坏消息。好消息就是，昨天我以为活不成的那个蛹啊，它竟然孵出了一只超美丽的大蝴蝶。坏消息是，昨天第一只孵出来的蝴蝶，它不幸夭折了。可能是因为当时破壳的时候，正赶上了快递在路上运输，一路的颠沛流离，再加上回来以后啊，不能打开翅膀，所以它再也不能展开翅膀了。嗯、小蝴蝶。
爹，第一次说话，我听见一个绝怪玩意儿。查了一下，剩下的几个勇暂时都没有要孵化出来的迹象，因为它们的颜色都还是绿绿的，只有变成这种棕色的时候，才是快要孵出来的时候。所以啊，咱们还得静静的等待。另外，给大家近距离的来看一下这只漂亮的小蝴蝶，它有一个特别好听的名字，叫柑橘凤蝶。它的翅膀可真美呀，在相机底下都拍不出它的美丽，只有在花丛中翩翩起舞的时候，是它最美的时刻。咱们给它先静养一段时间。我为它准备了一些蜂蜜水，还有西红柿，希望它在其他蝴蝶孵出来之前，能保持一个良好的体力。等所有蝴蝶都孵出来的时候，就可以把它们放生了。等等等等。全都孵化出来了，再来看一看。话说，今天是孵化蝴蝶的第三天，不累的，咱们的小蝴蝶怎么样了？噔噔噔！我告诉大家，咱们的五只蝴蝶蛹全部都孵出来了，看它们的翅膀多大呀！整个网里全是蝴蝶，这翅膀都太好看了。小伙伴们，现在让我来帮你们试验一下，这里孵化出来的蝴蝶是不是真的不怕人？咱们先来把里面的这个树枝给拿出来，小心一点，千万不能看到我的小蝴蝶。了，可以看见上面这些孵化过的蛹啊，一个个都变成了干皮儿了。这乍一看，还以为是朵花呢。现在让我们来把蝴蝶拿出来。哇，小伙伴们快看，它真的趴在我的手上一动不动哎，这也太乖了吧！小伙伴们，你们看，它们像不像咱们小的时候戴在头上的那种蝴蝶发小呀？这也太美了，看它完全不怕我哎，从来没有想到竟然有蝴蝶会这么乖，它们也太好看了吧！小伙伴们，这里两个蝴蝶真的不怕人哎，它们好。认识我一样。小伙伴们，现在进去，他们真的特别信任我，趴在我的手上，完全没有想要飞走，哎，真是太神奇了。一开始走的时候，为了注意这件漂亮的小蝴蝶，我还想了一两个小时呢，而且就算抓住了，他也不听话。没想到自己养出来的蝴蝶会这么乖，你们赶紧去试一试吧，真的太好看了。不过小蝴蝶的生命周期特别短，一般都在十到二十天左右，所以我决定要把它们带到花丛中去放生，从头为它剪，我自己的信心。我的天哪！你见过这种眼睛会发光的魔法鱼吗？据说有人买到了可以孵化鱼的盲盒，里面可以随机孵化出各种鱼，还有几率能孵化出眼睛会发光的鱼，真的太神奇了！竟然还有这种魔法鱼的孵化盲盒，怎么现在养宠物都一定自己孵化呀？那孵化完蝴蝶，用孵化的小乌龟，还有这种原有会发光的魔法鱼，小伙伴看起来真的好好玩啊！不然我去学校门口的小卖部找一找吧，真的有呢，快走！宝贝，小卖部里真的有魔法鱼盲盒哎！不过这也太贵了吧！就这些，竟然让我九十九块钱！平时能孵化出不同种类的魔法鱼，不知道是不是真的能孵出眼眼发光的魔法鱼啊？啊，魔法鱼？胡说的呀！怎么又来你们两个？什么好玩的东西啊？也不带我们俩玩？就是嘛！哎，这是孵化的魔法鱼的盲盒，那我们也来一个。小哥有面子，那我也来这个。啊，行吧。那我就来个不能做的，为啥这盒子上画的这条鱼人胖人胖的呀？你们见过这种鱼吗？来看一下它的使用方法哦，看起来好像很简单哦。你们觉得我们三个真的能孵化出来鱼吗？如果觉得我们可以成功孵化出来鱼的，弹幕上来不一。怎么别再玩了，赶紧开始孵了。掏出来，先来加入这包海水素，倒进盒子中，然后倒入水，静静的等待一会，让海水素净化一下，净化好海水素以后，咱们再把这一包鱼腿加进去。哇，这里小鱼卵太。哎有吧？你们能看清它们吗？撕开，倒进水中，盖上盖子。接下来要做的就是静静的等待我的小鱼孵出来啦。你们看我孵变成的鱼，长得可像我养宠物了。我的还要小丑鱼呢。看不出我的这个鱼能培育出更像恐龙吧？糟了，我的肯定能孵出小丑鱼。那咱们就来比一比。加入鱼卵，小鱼鱼，你们一定要健康的孵出来哦。哼，我的肯定比你先孵出来。小伙伴们，那接下来咱们就要进入漫长的等待时间了。孵化鱼的第二天，为什么这二十四小时都过去了，我的魔法鱼卵一点反应都没有啊？我的六条恐龙卵也没有啥变化。我的小丑鱼呢，好像变大了一点。算了，咱们啊还是再耐心的等一等吧。孵化鱼的第三天，已经过去七十二个小时了，我的鱼卵还是老样子。我的黄鱼也是。但是啊，我发现了一件事，就是这个装着鱼卵的水啊，好像变得更粘稠了。看来可能他们即将要孵化出来了。我已经迫不及待要见到我的小丑鱼了。小伙伴们，屏幕上点点赞吧，给我们来点支持啦！孵化小鱼的第四天、第五天、第六天、第 N 天，这都不是小半个月了
？不然怎么一点变化都没有呀？还和第一天的状态一模一样。你这是不是买过假货了吧？这不要不然付不出来呀？不会吧？这还老贵了呢。不发了。我也不发了。真浪费时间。Thousand years later. 咦，这些草怎么都死了呀？嗯，这是什么呀？这是不是两个人之前我们孵的鱼啊？我想起来了，这就是我们之前孵的鱼。我把它都给忘了，感觉里面好像有东西在动哎、啊。我看我的小手鱼孵出来了没有？先来看看我的小脖子里面有没有画出来鱼。哇塞，我孵了这么两条鱼。给大家近距离看一下我的两条小鱼，还是一黄一橙的呢。你们看它的小尾巴，是不是特别像蝴蝶的翅膀呀？眼睛好像没有发光，那还是赶紧来看我的吧。小朋友们，我有点小兴奋呢，不知道我的鱼到底长什么样子了。来揭开它们的萌生真面目吧。它、哦、怎么这么多斑斑点点呀、啊？这个鱼不会叫斑点鱼吧？旁边这条绿色的鱼也太活泼了吧？难道它是荧光鱼？不过这条绿色的小鱼真好看呢。但是它俩的体型为啥差距这么大呀？是不是这条斑点鱼偷吃了它的粮食呀？